Алматинская художница Мария Эльницкая подсчитывает убытки своей мастерской после произошедших беспорядков. Она потеряла несколько десятков картин и все подручные материалы. Мародеры разграбили и сожгли ее рабочее место практически дотла. Подробности у Шипагат Марзабековой. Мария Ильницкая вот уже 10 лет пишет необычные картины и создает красивые вещи с элементами этноса. В ее копилке насчитывалось больше тысячи работ. Но теперь, вернувшись в свою мастерскую, она нашла лишь обуглившиеся остатки своего уникального творчества. 11 января я приехала сюда, и то я ехала, чтобы полить растения, потому что здесь росли пальмы, и я переживала, что они засохнут за это время. Вот. Когда я поднялась на этаж, я переживала о том, что нет ключей. Я их не взяла, мне только магнитные с собой. А поднялась и увидела, что и ключи не нужны, и стен нету, даже окон. Ничего. Здесь было все. Ну вот все, что у меня было накоплено, все краски, книги, все мои публикации, все, что я собирала. Все работы Марии выполнены в ярких красочных тонах. Автор говорит, что для нее очень важно создавать атмосферу мира и добра, тепла и любви. К примеру, над эскизом картины «Медовый месяц» художница трудилась почти полгода. В ней передается состояние молодой невестки, которая вошла в новую семью. Я всегда пишу от руки. Мастерскую я находила для того, чтобы писать картины. Потому что широкоформатные ты дома не напишешь, а здесь их можно было и сохранить, и написать, и простора. Здесь была специальная стена для размещения картин. Ну, по сумме того, что здесь находилось, и каких-то работ, которые были заявлены, около 25 миллионов тенге. Несмотря на значительный ущерб, который был нанесен мастерской Марии, художница намерена продолжать творить и находить вдохновение в простых вещах. Она полна новых замыслов, идей и образов. Ну а пока ей придется заниматься, как и многим алматинцам, наведением порядка на своем рабочем месте. Шапагат Марзабекова, Абен Нарамбаев, Алматы, Хабар 24.